Hizo aje. Mm. Eh? Ati usisahau kubeba CD asi mess. Asi mess ni nini? Kama last time. Kama last time. Mimi sijui juu mimi sijui chat na yeye kusisi. Hiyo ndio ataka kujua. Eh? CD ni nini? Unaenda unakuuliza so Wasikia kitu akuuliza. Nimekuambia acha nina wewe mtu juu. Sasa ni nini wewe? Angalia sasa si unawezaje kusikia mpita njia kweli? Sikuanza kuniulizeze maswali mimi mwenyewe kwanza. Unasikia? Hizo message zangu. Unasikia? Hizo message zangu baby. Kijana. Nisamee. Kijana. Unajua matubu ya doa wewe. Acha tende tuongee kwa nyumba basi juu sasa huyu mtu ni wa kupita kwa nini anaambia? Kijana, unajua unajua matubu ya doa ya doa. Unajua. Usijaribu kuingilia hapa. Siwezi umesoma hizo vitu. Mimi angalia ume kuja kuna ndoa sasa ni mambo gani? Eh, siko hivyo unaongea nini? Na kusamea nini? Hakuna siku taja kusamea wewe. Niko upande wangu. Naweza sema hivi mrudi akosa ndio akosa. Anasema wewe na na hao wa wewe na bibi yake wa Njiro ambaye alipas. Mm. Mko kama mafuta na maji. Na mafuta tatu jakata. Ndio nilikuwa nataka kumwambia hivi. Watu wafanani. Alafu kitu kingine kama ulikuwa na mtu alikuwa mzuri zaidi na alisha kuondokea katika maisha yako kwani unashinda go kirudi hiji na kumaanisha kuwa hakuna hakuna sina nafasi katika moyo wako kwa nairudia rudia kila mara akikasirika lazima tajie hii historia huu mwenye alipasi kama kwa umependa mtu ulinipenda juu unataka nikuje nifilile gap na usahau stories za nani za yule bibi yako mwenye alipita kwani unashinda kurudia kumaanisha kuwa hasina nafasi kwako bado it's like yani hujaniweka mahali Hawezi kukumpea kumpepenzi langu pamoja na yule ambaye ashapita. Kwa hivyo tarehe tarehe imechangia tena kusukuma mtu kando. Ujue. Wacha nikwambie tu ile kama kuwa ujui. Usiwe rudi ufanya miste kati uko na mtu mwingine na utaji mwingine ambao ushaachana. Hmm? Hi, I'm Stanley, the CEO of Pasta Group Limited. Are you selling or planning to buy your dream car? I am your best broker. Reach me through the number below. <laughs> Ni wakati wetu sasa. Tununueni plot pale Nyaururu Phase 2 with only 215,000 or an installment of 265,000. You only pay 50,000. We give you 6 good months to clear the balance. Remember, bado tuko na Diani project. Tunakuzia na only 450,000 Kenya shillings. Ukinunua cash, ukinunua na installment it is only 550,000 with a deposit of 100,000 Kenya shillings for more information dial the number roaring down here remember shamba ni title hodari homes tujiamini action well ladies and gentlemen karibuni sana of course to this amazing uh, episode this is a banger although a very sad one we are here i'm your team master and of course i'm serving you while it's hot a very sad one we have a sit down to one can we solve this? Because two years, I understand the situation in Yeiko Hapaiv, it's a very bad situation. Uh, but we're here to discuss, we're here to talk, we're here to listen to J is what is being alleged true or false. Alright? James, sell me what? Okay. <coughs> they see. Sell me what? Tunataka tuanze hapo. James. Ukwaji sai as we are talking. Siko poa. Kwa sababu na hizo vitendo. Unaona nini? Nimezisikia kwa simu, nimeziona kwa simu. Eh? So mimi si kwa si comfortable. Si comfortable kabisa. Na huyu mtu. Ni kwa namba mimi kabisa lakini sasa nimeguza mahali kwa roho nikimwambia ile kitu nimeguza kwa roho mimi ni kama hii hata ni zaidi ya kifo ya bibi yangu mwenye marehemu alidedi alikufa sawa sababu ile miaka nimekaa na nilikuwa nimekaa na ule ya bibi yangu sijisudi ya kitu kama hii wame nitetea na siku radhi kabisa siku radhi atakumsamea nimechoka nasikia tu 
nimechoka kwa sababu hasa ukiwa gari ya Gilbert na huyu vile nilikuwa na amini hivi kuamini kabisa hmm? na mali nilikuwa nimeweka eh? na trust eh? dio ni tajiri yake sikata hii anatoa jibi pale hata kama kwa gubado kuna unga naona lakini ah so down please nikotini kimwao nikiagari wale watoto naona kagari mtoto wangu yako naye eh ni mchaga lakini ah tena story daisy I know this is the question kila mtu anangoja nikuulize mm-hmm. na wacha nikuulize what is happening katikati yako ya na Gilbert kitu ya kwanza is this the Gilbert mwenye tunajua si boss mm-hmm. wenye huyu James anasema mm-hmm. ndiye huyo eh lakini hakuna uhusiano wote kati yake na yeye zungumza basi I still insist kwa sababu list ifanyika na hii simu yangu bado inatumika na watu wengi ama labda mtu amenisita amenimo kuni riba relationship na bwanangu ndio raja tuko good times kwa bado na simamu pale pale na nitakumwambia mume wangu mimi sija danganyisha na, na, na boss wangu sijaite mimi na boss wangu kwa nini nitembee na boss wangu ha? kitu cha kwanza ukitembea na boss kati kwa kazi itakuwa ni kujaribia heshima unaona hakuna vile mimi nitakosa akili ni juazi huyu ni boss wangu na nitembee na yeye sasa nashangalia hii yote vitu messages zimepatikana kwa simu yangu sijakataa lakini simu inatumika na watu wengi Yeah. Niko na mabest ambao tuko nao karibu na unajua wasichana majority ni kwa wengine nyumba. Kwa hivyo sisi juu ya mchezo mchezo nani. Sasa kama angeza tu kunipatia muda ni mueleze na maana nimeomba msamaha. Kama kweli anaona ni kweli. Ni baba baba watoto wangu sema leo kweli sije kuplain na, na boss. Nielewe tu. Na siwezi fanya kitendo kama hicho. Hii ni makosa tu imetokea. Hmm? please tumetoka mbali na sioni kwa nini leo messages zije zitenganishe na ni kitu hujashuhudia na macho mwenyewe hizi messages ni binadamu waandika ha kwa nini ukubali uko convince rais hivi yani kama ji yake kwenye vitu vyangu mfano tu kai ingekuwa ni wewe nimekushika unge react aje na ni kitu yenye hujafanya mambo kwenye nje ni mingi kuna njia nyingi sana za kuvunjia mtu ndoa. Na wewe mimi najua ni mtu umemachua unaweza kiti na reason. Ujaribu kupima mambo mengine haya mambo kweli ni ukweli ama ni uongo. Ujampatia hata muda. Eh? Umeweza kunchukua vinyume nchukua ukakubali na ukaamini kabisa uka, ukaona tu ni ukweli. Kwa nini? Kweli kwa miaka yote tumeishi. Ujaini nipata mahali sijawahi kukosea. Kwa nini leo hiyo hivi? Why? Unaweza tafuta nafasi kwa roho yako tu, unisamehe. Kwa sababu sita hii haita haita we happen tena, haita itokee tena. Lakini unajua messages. Unajua eh uh, 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 Daisy uh, let me ask, acha nikuulize hii swali tu kwa ukiwa rais tu. Mm-hmm. Uko na mtoto na nashukuru sana uko na mtoto eh. Wendo upate sukari yako pale penye unaekanga imechota chotwa. Sasa mm-hmm. mara moja tu unajua hata mtoto wangu tabia zake ni hizi na zijua. Hii ni tabia. Ukienda umpata na sukari huku hivi kwa mdomo huku hivi ime, imejaa huku kwa mdomo. Sawa. Umuulize so and so umeila sukari. Asema hapana sijaila. Mm-hmm. Kesi yako inakaa kama hiyo. Kweli wasema vizuri wewe na Gilbert hamuna anything eh mm-hmm. kwa simu yako inasema tofauti Gilbert ulikuwa umemwambia bebe CD ndio maana bado unazidi kuanusha nikisema kwamba pengine kuna Mwaja kidogo mtu. kwanza mm-hmm. ulikuwa umesema vile tuli mess stuck to mess vile tuli mess last time so already shows wewe na Gilbert you have shared the same bed okay wacha ni ni ni, ni, ni sema hivi simu ni yangu messages zimepata kwa simu yangu. Hii simu inapitia kwa mikono mingi. Na ni za jana. Eh. Uko kazini si niko na marafiki? Mtu anaweza nembea send na simu yako na sezi jua kuna mpango gani na mimi? Ningejua aje. 
kweli kama mtu anania gani na mimi pengine ni setup vitu hufanyika hmm? vitu hufanyika mtu akitaka kukuribia ndio ataingilia kivyo vyote vile na atatafuta sababu na itakuwa na kama mtu sio wa kuwa na imani na wewe lazima atachukulia ni ukweli ukweli wako sasa ni gani ukweli wangu ni kwamba nasinda na bado nasimama pale pale mimi sina uhusiano wote na Gilbert Gilbert ni boss yako eh message za CD nazo zimetoka wapi kwa boss ama ndizo mna uzanga hapana sorry za CD sijajua sasa vile ziko Pengine ni rudi ni comfort yao mabesi zangu niwaulize kama kuna mtu alitumia simu akikonywa kid na Gilbert. Si bado nimekuambia tu mimi sina relationship kabisa na boss wangu. Tunaipenda heshima kama vile mtu na boss wake. Na vile nafaa. Na mume wangu nampenda na kuna siku shaini cheza mimi mwenyewe sijamcheza. Kwa nini leo hii toke? Na sijakosa chochote kwa wake. Njema sababu zinaanza. Sasa nasugumza nini? Mimi nishaamua. Sawa. Nisaamua kama leo mtoto. Mm. Sitiliza naye. Mm. Mimi nimeamua. Leo mtoto mimi namuachia. Napelekana na maisha yake. Sawa. Kwa sababu hakuna kitu inakuwa na huma roho kama vitu kwa zingine. Nata isipokuwa ni vile yani ni vile kama Saida tu nipata hiyo message pale eh huyu mtu ngemfanya vibaya lakini sasa stack tufike kiwango hicho na stack kesho kuwe ni mabo haya hivyo ile kitu naweza kuombea Mechoka maisha yangu kabisa. Mechoka na yeye. Wao lisema vizuri na mjua Gilbert. Gilbert na mjua. Gilbert ule mjulia api kitu ya kwanza. Eh wakati tulikuwa na doa na tuli, tuli, tulianza kuwa na uhusiano na huyu. Eh so lingine before hata ujibu hiyo. Gilbert amewa. Eh Gilbert yako na bibi. Kona bibi? Yes. Na watoto. Yeah. Okay, na ni boss yake. Ni boss yake. Haya, endelea kusema kwenye mlijua nini? Okay. Eh mimi si nikwambia mimi ni contractor. Sema kitu kama sio kama nilikwambia ma mimi ni contractor nyie. Sasa wale kwa kazi ni kwao nilialikwa. Nipeleke nini? Nipeleke mawe pale. Kwa ule mjengo walikuwa na jenga sasa dio hiyo nini yao? Hiyo kazi yao. Sasa diapo ndio nilipata huyo. Ikikojea gari isojua sasa mimi ni me contractor yani wa kutoa order tu ndio kitu fulani. Sasa mimi nilikuwa nimekaa pale. Ndio alikuja nikaona ni mlepo. Na nikaona ni wa mguu wangu. Tukaanza na hapo. Kwanza na hapo. Eh Gilbert akakuja. Sasa nakuambia siku ya kwanza. Gilbert naye akatoka kwa uko juu kwa ofisi akakuja. Kukuja. Huyo akaondoka, si akarudi huko. Mimi katika kati hali yangu sasa mwanaume kimwanaume mimi na Gilbert. Tukaanza kuogea. Nikamwambia sasa vipi? Nimeona buzi hapa. Sinaanza kuleta matawi hapa ikula kule ikula kulaga matawi hapa. Ni 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 hapa. Kaniambia wewe James jitetee wewe jitetee Katika hiyo harakati si watu wangu wamekuja huyu naye wakati Gilbert alirudi kwa ofisi huyu naye akateremka ni kama tu ataye pia alikuwa na vuto na ile nini ile wito wangu wa roho sawa akakuja tukakuwa na mazungumzo hapo ndio tukakuwa na exchange kampea na baba yangu na kampea yake sasa communication nikaanza wapi sawa so, kwanza hapo tukapanga baka harusi eh Gilbert mwenyewe eh ni msimamizi wa harusi yangu na huyo kwa sababu ni rafiki ni kwambia tu vita tuli 
nikuja kuwa kwanza kujua na nani nikakwambia hata kwa harusi yangu alikuwa mmoja bas sasa kama gani na nikakuwa juu sasa ni mwajiri wake pale eh tumeanza kuaminiana okay so atukaenda hivyo mpaka sasa wakati wa kuja akakuja akapata akajifungua mtoto leo sasa nimepata hiyo report hii nimepata nimepata ile ujube jua jua sasa ile si kitu ya kuabiwa umesikia vile amejibu ile eh, hata nazajiuliza na aje hata ile kitu nimejiuliza katika ile simu ile simu sini yako eh hawe nafiki tuseme nafiki kuna mambo mengine wezi kufanya kwa simu yangu kama kutumia ni ujube sabulio eh istoshe eh kwani hawa marafiki zake hawana simu ah na tena si kuona pale wako ameandika ni so and so yeah. ndio asijue simu si hii mwenye anaandika hii message si mwenye hii simu si mwenye simu ni rafiki ni 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 huyo mtu ni yeye mwenye simu mwenye simu sasa ndio ameandika sasa hiyo message mm. istoshe mi kulingana vile niliangalia ile ni ni e, maogeo ama inaitwa kwa huko conversation eh nilijua kwa sababu najua maandiko ya huyu eh kwani mara moja ameniandikia mimi eh najua kini approach najua ikitaka hivi eh So hawezi kuniambia ama hawezi kujitoa pale aniambie ati nani amefanya nini ati ni rafiki yake. Hao tena ukitumia message na rafiki yako kama rafiki yako umetumia simu eh unafaa simu yako ika, nini message ikae kwa simu ama unafaa kuvuta. Nimekupea hii simu tumia shika. Tumia rafiki yako message. Jipegine una pesa lakini si ati hawezi niambia na pesa. Eh unaona kila mmoja kila mwezi baka tulipe prepaid. Sawa. So, na mlipia 3000 na mimi 3000. Alaza kuwa tiana credit. Hmm? So, ile kitu mimi nasema. Wacha <coughs> ajibu. Wewe ndio hiyo sasa kuniuliza at messages you kama ni best yangu ngekwa mitumia ngeandika jina lake nishakwambia tayari kuna wanawake wanafik wanataka tu kuvunja mtu boma yake kwa hivyo hakuna venye mtu anaza text na anataka kukaribia mahali na asemi ni fulani lazima atatuma ionekane really ni mimi ndo nimetuma hiyo message hakuna venye ngeandika text so and so mimi ndo nimetuma na hivi kwa boss fulani hapana je ulikuwa unajua mimi ndo amenilenga definitely angeta type kama mimi na hizo messages sasa inbox za whatsapp na most of the time missing you whatsapp. Kwa hivyo hata kama zilitumiwa jana zitumiwa juzi sijui siku gani mimi sijui. Sijaingia whatsapp. Uh, Adisi. Naam. Eh in this channel eh, this youtube channel have so many subscribers eh who have subscribed because one thing they have trusted us and they know the question that we ask here are straight raw and uncut we have nothing to hide a question what we are vile tu inafaa and that's why more than 150000 people has taken their time to subscribe and even more are going to subscribe eh? the age difference between wewe and James so many people what i question <coughs> sawa sawa mm-hmm. the age gap is around almost uh, it's 20 years mm-hmm. and above ni mm-hmm. kweli 20 years and above mm-hmm. do you have a problem with it age the age difference you don't have a problem with it sina shida yote ningekuwa ilikuwa na matatizo singekuwa nimeamua kuingia kwa ndoa hauna shida na hapo is it that james is performing dismally in bed mmm da mwingi hayuko kwa nyumba kama vile umesikia ni mtu kusafiri safiri sasa zingine mimi nitoka mahali angenda kakaa amekauia unaona changamoto kama hizo uingiza mtu kwa majaribu na ndoa ni mwanamke na mwanamke kwa sababu siati uweke pesa juu ya meza ndio uridhie usimu una una bwana unaona bwana kiopele kwa ile nyumba majukumu yake lazima yafanye kama wanaume sana expect akienda mwezi ama ndi miezi miwili ndio arudi anatarajia nini hivyo ndio maana ulichi eh na bado mimi bado ni mdogo mimi sijaeleka 
The man will cheat. See, I say, Martin, don't cheat. James, on a skier. I don't get black and white. Sasa. Hmm. Unata kani nengi. I'm a kufa fanuli. I'm a kuabia. Asa kupali. So. Alikuwa nampago na nani? Good part. Sababu ni nini? Ndio sababu ni nini? Sababu mimi eh nakaa naenda kazi, sawa? Eh? Nakaa siku tano kwa wiki. Siku tano ni Monday, Tuesday, Friday. Wednesday, back of Friday. Si ndio? Weekend na spend na yeye. Okay? Natoka kwa Rao kama mimi naenda ka. Sawa? Hizi siku tano ndio zinazambisha mtu anaenda kuzini. Sawa? How gag in a was up? For Guag was up. Do you musique a sasa? Umwelewe Kitani Natako Kwe Saiti. Eh? It's near we. Nataka we mwenyewe Eh? Unia beer. Alikuwa kwa up to go in a man. Any way, Mongea. Eh, Nona Squenya Murangea, we show. Mulionga actually September September sixth. September. Uh, September sixth. You know what? Last two months. Two months. Sindi yo. Yeah. Uh, last two months. Do you say it to go? Say it to October. October. Last one month. One month. Yeah. yeah. Mm. Haya. Ni message moja. Iko hapo. Yeye mwezi. Ah. Eh. Mm. Na ogea gina na WhatsApp. Mm. Eh. Sinona. Kuna wogo fulani. Uyo mtamuamini ya aji sasa. Mimi kitu ya kwanza tafadhali. 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 Na machungu. Kwa roo. Juu. Ile sija ipetia. Ukipeda mutu. Hmm. Na nilikuwa bia kitu moja nika kuwa bia aji. Yeah. Unono wakati. Wakati wajiru wangu likuwa wai. Your former wife. Yeah. Sija ipitia. Kitu kama hizo. Ndiyo. Mutu saulika. Lakini ni vingu. Ni vingu. Na diyo naona. Tiko na machungu kwa roho. Kwa roho kabisa. Jimi sija ifanya kitu kama hiyo. Sija ifikiria kitu kama hiyo. Mi taguwa mama aede. Mr. Kuana Pagonapo. Say talk, I say. Mikutoka Kuaguj and Kujak talk at Yoka to the Patana. Don't go a coffee. Eh. Connus Kuana Machung. Tibaku Kuana Machung. So, Nimechoka. Nimechoka. This Niko Pandango. Nasa sema hivi mburudi ya kosa Ndo ya kosa Anasema wewe na Na hao wa hivyo Wewe na bibi yake wanjiro ambaya lipas mm. Mkwa kama mafuta na maji Na mafuta ya tatu ya kata Ndo nikuwa nita kumwambia hivi Watu wafanani Alafu kitu kingine Kama ulikuwa na mtu alikuwa mzuri zaidi Na alisha kuondokea katika maisha Kwa ni unashinda kukirude hiji na Kumanisha kuwa kuna, mi, kuna sina na fasi kwa mwe wako Kwa na irudia rudia Kila mara akikasirika lazima taje history ya umu ya lipasi Kama kuhu umependa mtu ulinipenda juu Unataka nikuja ni filile gap Na usawu story za nani Zemiu bibi wako mwenye lipita Kwa nini unashinda ukirudia Kumanisha kuwa hasina na fasi kwa wako bado It's like yani hujenieka mahali Hawezi kumpea kumpe penzi langu pamoja na yule amba asha pita Kwa hivu tarili utari imechangia tena kusukuma mtu kando. Ujue. Wacha ni kumbitu ili waka mkua ujue. Usa hii rudi, ufanya miste katu kwa na mtu mungini na utaji mungini amba usha, usha achana. Hmm? Unakuanga na shida nae? Nasikega vibaya ni uchungu. Kwa sababu ni kama nandalilisha, ni kama nanidharao, ha? ni kama hanithamini kama mbibi yake. Unawana, anathamini ule ambayo likuwepo. Sasa mimi pale ni meplay pati gani katika maisha yake role gani niko nayo hapo juu kila mara ukusana eti kidogo lazima tajile mwenye alipita hmm? kama angekuwa anajua haezi stabilize 
tabia za mwanamke mwingine sangi kiti vile alivyokuwa na akae tu vile hizo kati peke yake lakini leo hii nimeingia katika maisha yake inafaa vitu zingine zibadilike na zingine aachilie kama ni uchungu atoe asiwe anafananisha huyu na huyu watu ni tofauti binadamu tofauti isiye tofauti kwa hivyo afai kushinda kinitajeu bibi mwingine wakati wake ulipita na kulitendeka vile kulitendeka Mungu ndo najua kwa hivyo akaanza kurudisha ile picha ile mwanamke tena ni kama anatemima chungu tena mwenyewe pia anazidi kujitia uchungu unaona hakuna vile tutaelewana yeye atakuwa na waza mengine mimi nitakuwa na waza nyingine sasa nitajua ni kuwapi katika ndo kweli nafasi yangu ni, ni kama nani hapo sina nafasi katika maisha yake sasa ni tile kinajilazimisha kuingia katika ile ndoa kama angekuwa ni mtu ambali ambali hili kabisa na akarilize ule uchungu na akakubali ilikuwa nilishafanyika asingekuwa na tajibu yake kila mara ni kosa na nani kwa hivyo akaya kijua asishinda yaani ukika kwa relationship usinde ukitaja yule mtu mwenye hayuko alishapita na wakati alienda sijasema ti alienda kwa kupenda ama nilifurahia ni uchungu ndio sasa ile ukishinda kurudi ile jina utakuwa mimi make difference utakuwa unaribu kwa sababu bado yeye atakuwa na uchungu na bado mimi akinitajia huyu bado nasikia vibaya vibaya mimi na feel guilty hmm? yeye yeah, anajutia na hizo hizo ni vitu tofauti anasema i wish huyu bibi yangu angekuwa angekuwa amenifanyia abcd mimi nami nitakuwa najiuliza maswali mbona alishinda kinitajia huyu bibi yake kwani mimi nina kasoro gani ama dosari langu ni lipi katika ndoa makosa yangu ni yapi na kama mtu anakuwa na makosa pia watu wawili kwa nyumba uka chini kama kuna tofauti kama nimeanza kubadilika niambie umebadilika vile nilivyokuwa mara kwanza huku hivi eh? shida iko wapi tukae chini lakini wana mwenyewe kwa wapi kuambiwa siku hizi utaenda kumweleza hivi asharuka asha kuambia vile atakwambia ama ashaanza kukutusi sasa so, utakuwa unatamwa kumweleza uwezi atoka jeleza eh? unajipata umeingia katika vitu zingine zenye ukutarajia kwa hivyo mimi nilikuwa naomba tu uachilie vitu zingine kama kweli unataka hiyo ndoa ikae na sasa vinyo unasema unataka kuondoka chini ndio na mtoto wangu mtoto anaenda wapi? Naenda naye wapi? Huyu babake ni nani? Na mimi naenda kumlea aje akikuwa nitasema tu ulifanya nani na babake? Kosa gani? Hakuna kuna hakuna kosa nyela alisemea hiki by the way. Ha? Kila kitu watu hukaa chini wanaongea na wanasuluhisha na kuna kitu chenye hakina jibu. Lakini eh uh, kwanza jibu jibu kwanza kanya nasema kosa wewe sijui na wanjiro sijui nani wewe umesema wanjiro hatoshana na wewe ya 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 kwa sababu delete delete wanjiro kwa sababu ile muda nimekaa na wewe mama wanjiro mm. sije kusikia hata hivi siku hata moja ugobi mahali umetoka na hapo mambo kama hayo ya message ya nini jesikia jesikia so ndio nasema okay nitajaribu kujicontrol mimi hmm? na sitaweka ile maasira kwa gupale ama kwa nini lakini nitaka tuwase tu la wasafi sa ni mechoka na hiyo mitu girbat mbona ukirbat huyo hai bila ni kwa mimi kai dio kosa kitu ndio dio kosa kitu na bila ni kosa kitu ni mistake ni kuja kufanya kitendo akieleweki kwa sababu ya watu ama kwa sababu ya moto mimi nipe nafasi nipe nafasi tu utakuni pa nafasi nende wapi hmm? sizi kutoka huyu mtoto ni wako kuna mali naenda na ndoa yenye iko hakuna ndoa yenye haina msuko siku ndoa zote zina madodoa hata ukaniacha mimi ukashikana na mwingine akaja mwingine mwanadamu ni yule yule kila mtu akona kasoro zake kila mtu akona wengine si zake 
Sio ukisema leo hii hata utaniacha juni kumefanyika hivi na ili hali haujapata ukweli. Wala hujui kama mambo ni ukweli. Umefanya kuangalia message ushajijazia, ushasema ni ukweli mimi misharati, niondoke niende. Kitu kizuri noto akai chini. Hata kiwezekana basi wazazi waitwe. Tuone vinyo tutasolve case lakini hakuna mali mimi naenda juu mtoto ni wako. Hmm? Ama uamwe kwa mimi mimi kwa roho yangu sija kubeba hata ukiniambia niondoke sijui nifanye nini mimi hata sioni kama kuna big deal hapo lakini kitu ni ninaondoka vipi kwenye ndoa na sija kosa. Kuja kosa. Eh. Hey, Nenda wapi? Na huyu Gilbert ni nani mami? Huyu Gilbert. Gilbert bado ni boss wangu. Boss yes, wako. Tu. Tukianza mleta hapa unaweza umwa. Sizi umwa. Tukianza mleta hapa unaweza umwa. Kwa nini ni umwe? Mko na rusa taku kumuita akuja onani ya ulizi wa mayo mwenye ujongele. Gilbert. Ya yeah, hee. Gilbert. Uyo Gilbert mwenye mwenye insist tu. Ladies and gentlemen. Gilbert. Let's meet in a bit. Mzee. Can you face Gilbert sahi? <laughs> eh. Eh. Mm.